بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے سبسکرائبر السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے جو پہلی ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں پرہیز جمالی جلالی کے بارے میں تفصیلیں بتا دیا تھا تو مجھے لگا آپ لوگ ہم ساتھ کے عمل کو کرنا چاہتے ہیں یا عمل ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کو جو عمل ہے اس کا حصار کا طریقہ وہ لازمان آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاہی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے آپ کو پریشانی ہو آپ کو ہر طرح کا جو حصار کا طریقہ ہے وہ بھی آنا چاہیے کیونکہ چھوٹے حصار مجھے لگتا ہے کہ آپ چھوٹے حصار نہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں جو بڑا حصار ہوتا ہے جس کو آزمی حصار کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آزمی حصار کریں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے ٹھیک ہے جیسے مجھے لگا کہ آپ کو پرہیز جو جمالی جلالی ہے اس کا نہیں پتا تو میں نے اس کے لیے آپ کو ویڈیو پیش کی آپ کے لیے ویڈیو بنائی اسی طرح میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو بڑے حصار کا کر لینا ہی بہتر ہے تاکہ کوئی کسی قسم کی گنجائش نہ رہے بڑا حصار اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ عمل کر رہے ہیں بڑے حصار والے ٹھیک ہے ہمزاد کے عمل لیکن جو میں نے پوسٹ کی ہے اس میں حصار کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمزاد آپ کو ویسے ہی آپ کے نام کی ہوں گے تو انشاءاللہ جلدی آپ ان کو حاصل کر لیں گے لیکن بڑا اگر آپ عمل حصار کر لیں گے تو آپ بھی کے لیے بہتر ہوگا اس لیے میں نے حصار جو حصار آزم ہے وہ میں نے آپ کو آج میں بتاؤں گی دیکھیں بعد عشاء نماز تین مرتبہ تل کرسی پڑھ لیں جب عمل شروع کریں آپ نے تین مرتبہ تل کرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور تین بار دست مطلب کے دیں دے یعنی دونوں ہاتھوں سے تالی بجائیں تو رات کو یہ حصار آپ کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے اور اس یہ حصار آپ کو جب آپ عمل کر لیتے ہیں تو یہ حصار آپ کی حفاظت کرتا ہے جیسے آپ ایک ہمزاد کا عمل کرتے ہیں تو آپ کو خواب آتے ہیں ڈرونے یا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو جائے تو آپ نے یہ والا حصار لازم کر لینا ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں یہ مطلب کہ پہلا جو حصار ہے وہ ہے مطلب کہ جب آپ اپنا عمل ادا کر لیں گے عمل کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے بعد عمل کی ادائیگی کے بعد آپ نے کیا کرنا جب آپ سونے لگو تو دونوں ہاتھ پر دم کریں وہ تین بار دست دیں یعنی آیت الکرسی تین مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ پر پھوک مار لیں اور پھر تین بار تالی بجائیں گے ٹھیک ہے تالی بجائیں گے تو آپ کا جو حصار ہوگا جہاں جہاں تک آواز جائے گی تالی کی وہاں وہاں تک آپ کا حصار قائم ہو جائے گا یہ بہت پیارا اور بہت ہی بلند حصار ہے کہ آپ کو جہاں جہاں جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی میدان میں بیٹھے ہیں تو آپ تین دفعہ اپنے پر آئے تلکو سے پڑھ لیں پڑھ کے پھوک مارے ہاتھوں پر پھوک مارے اور اگر آپ کو یہ حصار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے نا جیسے آپ عمل کرتے ہیں آپ کو پھوک ہوتا ہے ہچات ہوتے ہیں ہر کسی کے دل میں آتے ہیں کوئی کم دل کا چھوٹے دل کا بھی ہوتا ہے کوئی بڑے دل کا بھی ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی مطلب حمزاد ہوئے جنات کے عمل کے بعد بھی خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت برکت جو حصار ہے یہ بہت بلند ہے ٹھیک ہے آپ نے تین مرتبہ بھائی دل کرسی پڑھ لینی ہے سونے سے پہلے وہ تالی تین مرتبہ آپ نے تالی بجانی ہے جہاں تک تالی کی آواز جائے گی یا کلیپ کی آواز جائے گی تو مخطب انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے ٹھیک ہے اتنا بڑا حصار یہ قائم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تو اس کو محولی حصار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو محولی حصار بھی کہتے ہیں کہ پورے جہاں تک آپ کی آواز تالی کی گنجتی ہے تو وہاں تک آواز نہیں جاتی تین بار تالی بجانی ہے اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ نے کہاں تک حصار کرنا ہے جتنی اونچی تالی ہوگی اتنا بڑا حصار ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آج میں نے آپ کو ایک بہت بلند اور مکمل ایک بہت بڑا حصار بتایا ہے 
ये आप कर लीजिएगा अगर आपको खूफ होता है अमल के बाद ठीक है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको ठीक करें इजाजत दी अपना ख्याल रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होती हूँ और अमियात की दुनिया में एक बुलंद और बाला आपको आमिल बना बनना है तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा आई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और और शेयर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज शेयर करें ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सकें तो मैंने पहले आजाद की और जिन्नात करी मकलात की स्वाही बताई तो स्वाही कैसे बनती है काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है तो मतलब इसे काजल का अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे या अपने हाथ पे हथेली पे अंगूठे पे अंगूठी के नाखून पे और अंडे पे तो आप देखिएगा की हाथ जात का नजूर कितना खूबसूरत और कितना अलग किस्म का और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नात मोकलात हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात हैं उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा जो मैं बताऊंगी आम अगरबत्ती भी काम करती है लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही अलग किस्म की होगी उससे हाजरात मकलात परी जिन हमजात मकना तीस की तरह खींचे चले आएंगे जैसे मकना तीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है इस तरह जैसे ही वो जलेगी इससे खुशबू रोशनी फैलाएगी तो उनका नजूल जल्दी होगा इसलिए मैंने चाहा कि आपको हाजरात की और जिन्नात परी मकलात की जो अगरबत्ती है वो बता दो और वो बनाना सीख लें सबसे पहले आपने क्या करना है देखें एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत अच्छी और आप ही के लिए है आपके फायदे के लिए है बताती चलो कि बाज अमल में या बाज अमाल में पढ़ा होगा कि आपने या कोई किसी ने बताया होगा कि आप अदू अंबर मुश्क जाफरान के बखोरे जलाए बखोरे का मतलब होता है अगरबत्ती ठीक है ना या जैसे सफूक होता है उसको भी कहते हैं तो वो जलाए या इस किस्म की अगरबत्तियाँ जलाए उनकी अगरबत्ती बनाए वो फिर जलाए अब आप खुद ही फैसला और इंसाफ करेंगे गरीब इंसान गरीब आदमी या गरीब मेरी बहन जो घर में पेट में रखकर रोटी का भी नसीब होती वो इतनी कीमती अगरबत्ती कहाँ से खरीद कर लाई और कैसे जला इससे भी तो वो खुद तो अपने घर में खाना ना डलवा ले खाना या पानी या अपने बच्चों की परवेश ना कर ले या वो शख्स जो बाहर मेहनत करता है वो कहा से इतनी महंगी ये मुश्क और जाफरान और ये अंबर की खुशबुए कहा से वो खरीद कर लाए अंबर मुश्क जाफरान इतने महंगे हैं कि हजारों से हजारों के भी आप ले कर आए तब भी कम है इनकी खुशबू के आगे जो मैं आपको अगरबत्ती है जो मैं आपको सपोर्ट बताऊंगी कोई हैसियत नहीं रखता इंतहाई बुलंद और डाला है ये बहुत छोटे हैं मुश्क जाफरान और दूसरे अंबर इससे को कहीं बुलंद है और कहीं बुरबरकत वाला है आप वो वाली अगरबत्ती वो वाली सपोर्ट बनाए इन शाजरा जिन्ना करीम को आराम से अपने पास बुला सकेंगे काबू ना करें दोस्ती कर ले चाह जैसी बरतेंगे वैसा सतमस का आपको सिला मिलेगा तो आपको आज मैं एक ऐसी अगर बत्ती पेश करने जा रही हूँ जो चीजों जिनकी चीजें भी बहुत सस्ती आल और खुशबूदार हो ठीक है ठीक है तो इन एग्जाम को आपने क्या करना है कूट कर थोड़ा थोड़ा सा जला जैसे थोड़े से कोयले आप दिखा लें ठीक है बस उनके ऊपर थोड़ा सा ये सब फूट डालें तो आपका पूरा कमरा अगर बत्ती तो क्या अहमियत रखती है ये पूरा कमरा महका देगी ठीक है जो भी आपको सब फूट बताया जाएगा आपने क्या करना है जब भी हाजरात करवाने को वो काजल आप बना लें हाजरात की अगर बत्ती बना लें इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगी और वो होगी हाजरात का जो होगा एक तवीज होगा वो आपको बताऊंगी वो आपने ऑनलाइन वीडियो पे भी चल रहा होगा तो वो आपको बताऊंगी वो आपने लेना है और उसको आपने चलाना है तो हाजरात का नजूर अगर बत्ती चला लीजिएगा सिया काजल बच्चा बात बिठा लीजिएगा ये खुद करना है तो मगरी रसर के दरमियान आप बैठ जाइएगा और स्याही बना लीजिएगा अगर बत्ती का ये सफूफ ले आइएगा और वो एक तवीज है वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी तो वो आप ले लीजिएगा
تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سپورٹ چلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ خوشبو سے موٹن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات روز روحیں بکلار اور جن بری خمزاد مکنا تیس کی طرح دیوانا وار کی جی آئیں گے وہ اس خوشبو کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مکلات کو حاضر کرنے اور بری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبو کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے لازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتی ہے امنات کے بنیاں میں چاہتے ہیں تو یہ سفور کبھی نہ بھولیے گا آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ایک برہم روٹی ایک تو لے نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک تولہ نمبر تین اکلاب کی پھول ایک تولہ نمبر چار کفور ایک تولہ دیوار کا برادہ ایک تولہ مشک بانا ایک تولہ سفید سندے کا برادہ ایک تولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا کیا ناغر موتھا ایک تولہ نمبر نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولہ اندرہ چار تولہ کل اجزاء میں لاکر بائیس ہو گئے اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں آپ پھر محنت رائے بانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک باہم بوٹی ایک تولہ نمبر دو بال چھر ایک تولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک تولہ نمبر چھا کفور ایک تولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولہ نمبر چھے مشک دانا ایک تولہ نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک تولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک تولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی غلط تھوڑا سے یہاں جائے ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موتھا ایک تولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک تولہ نمبر دس اسگھن بار دوبارہ سن لیں نمبر دس سالہ ہے اسگھن بال ایک تولہ نمبر گیارہ گگول ایک تولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولہ نمبر تیرہ ہے دارچین ایک تولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک تولہ نمبر پان جاویتری ایک تولہ نمبر چھے سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفر جن سے پندرہ ایک تولہ سولہ تیس سات ایک تولہ اور ستا ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبو دار گھاس ہو گئی اس کا نام ہوگا پنٹری ٹھیک ہے ایک تولہ انیس اگر خوشبو دار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبو دار لکڑی ہو گئی ایک تولہ بیس جرنب ایک خوشبو دار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور بائیس اکیس چینسہ خمس ایک تولہ اور بائیس چینسہ جیلہ ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زلطی ہو گئی ہیں بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیں تھی تو اس لئے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دیں گے تو مجھ سے بہت کوئی مسٹیک ہو گئی ہوں تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو ہم وہاں سے بھی وہاں تک کر سکتے ہیں اس میں بتادہ نام لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ بھی آپ رکھے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو 
دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل بائیس ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بتی با کمال ہے آپ ایک بخار بنا لیں آپ کو دوبارہ پھر بنانے کو بہت دیا جائے گی کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آسانی دیکھ سکیں شکریہ رب کعبہ مجھے معاف کر دے